Dani. Aquí está el desayunito, mi amor. Te traje harinas para que te pongas feliz. Ya perezosa. Arriba, pues, hay que ir al colegio. Dani. Bueno, si no quieres ir al colegio, entonces te levantas, nos vamos para el spa para que te hagan un masaje bien rico. Y nos vamos a comprar ropa. Déjenos solas. Con permiso. ¿Hasta cuándo vas a estar así, Daniela? ¿Hasta cuándo saques a Hernán Darío de ese hueco? ¿De verdad? ¿De verdad, Daniela? ¿Tú te estás dando esta mala vida por un mensajero insignificante? Pues sí, me estoy dando mala vida. Que ese mensajero insignificante, como tú le dices, es el hombre el que yo amo. ¿Cómo vas a decir eso, Dani? Eres una niña. Voy a hablar. Estoy ocupada. No me importa. Si a ti no te importa a mi hija, a mí sí. Yo no estoy diciendo que no me importe Daniela, no inventes. Estoy diciendo que tenemos que hablar y lo vamos a hacer ahora mismo. <ríe> Perdón, tú me estás dando órdenes a mí, en mi propia casa. Igualado. Ahora es tu casa. Siempre lo ha sido mi amor. Mi amor, tú eres mi esposa y tus cosas legalmente me pertenecen por si no lo sabía. Ay, no me hagas reír, Aníbal, por Dios. Pero por eso no te preocupes, mi amor, que yo no te voy a quitar un solo centavo. Eso quiero que te quede claro. Quiero el divorcio. Y si no quieres que te diga las razones delante de tu hija, te espero en la sala. Y corre, corre y hazle la vida imposible también a mi papá. Es que qué más hacemos. Pero qué más hacemos, hay que decirle. Vea, mi amor, mm. nosotros vamos saliendo a vernos con el abogado, bueno, con la abogada que nos recomendó don Marcial para ver si empezamos con lo de la reclamación del dinero a la diabla. La diabla no les va a querer soltar nada. Bueno, a vos, papi, si te va a querer soltar otra cosa. Ay, qué Mami, tío. pues que no nos suelte nada, amor. Pero ya, por lo menos algo nerviosa se va a poner. ¿Nerviosa? Furiosa es que se va a poner. Así es que ya sabe, mi amor, a estar muy atenta y a cuidarse mucho. ¿Bueno? Sí, mami. Bueno, que mi Dios me la bendiga. Amén. Chao. Chao, mi Aleli. Qué cito. A mí no me vuelves a hablar así delante de mi hija. Y a mí no me vuelves a matar ninguno de mis funcionarios nunca más en tu vida. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Jessica, no te hagas la loca, te conozco muy bien. Arrasas con todo como si fueras un huracán y después ni soplas. ¿Será que puedes dejar tu jueguito ridículo de palabras y me dices en la cara qué es lo que te está pasando? Mataste al coronel Herrera, comandante de la policía. Y no sabes el problema en el que estoy. Y lo mataste a pesar de que te dije que no lo hicieras. Y lo me lo prometiste. Estoy protegiendo a mi familia, por eso lo maté. No, lo mataste porque no tienes otra manera de solucionar problemas. Él me desafió, Aníbal. ¿Qué querías que hiciera? Tarde o temprano nos iba a denunciar. No nos iba a denunciar porque él también hacía parte de este negocio. Es un militar. ¿Tú le crees a los militares? Pues lo que sea. Era mejor que nos denunciara. A que lo mataras. Como no es tu dinero, ¿a ti qué te importa? ¿Cierto? No tienes nada que perder. Y dele con la plata. Sí. A mí me importa mi dinero y protejo mi patrimonio. A ti también te debería importar. Porque gracias a mi dinero, tú vas a ganar las elecciones, mi amor. Lo que vas a lograr con la manera como te estás comportando es terminar en la cárcel y sin un peso en el bolsillo. Gracias. Okay. Adelante, bienvenidos, por favor, siéntense. Gracias. Mira, mami. Mucho gusto. Ana María Vanegas. Hilda Santana. Encantada. Albeiro Marín. Quiero que sepan que conozco a profundidad el caso, así que no es necesario que me expliquen para qué vinieron. Si eso nos imaginamos nosotros. Yo soy la abogada del señor Barrera hace muchos años y él ya me dio carta blanca para actuar. Ah, muy bien, doctora. 
Y podemos preguntar qué piensan hacer. Lo primero es que ustedes firmen un poder para tomar acción en contra de la señora Jessica Beltrán y poder recuperar la herencia mala vida que tiene. Vamos, bueno. Adelante. Mañana llega una comisión de la Fiscalía General de la Nación. Vienen a investigar a fondo el asesinato. Te lo digo para que no te lleves una sorpresa. ¿Y cómo por qué me tendría yo que llevar una sorpresa? Tú vas a hacer lo que sea para encubrirnos, ¿o no? Claro que sí, porque mi nombre también podría estar involucrado. Mm. Pero una cosa es lidiar con fiscales corruptos de aquí, de esta ciudad, que se dejan comprar con una invitación a un restaurante elegante. Otra muy distinta es lidiar con fiscales de alto nivel. ¿Qué diferencia tienen? <risa> todo se compra Aníbal y todos se venden. Si alguien descubre algo, pues lo compras. Con toda la plata que yo tengo, ¿qué va a hacer pagarle al fiscal general de la nación? Fácil. Sí, fácil. ¿Qué? ¿Por qué me hace esa cara? Así se han manejado las cosas en este país durante años, ¿o no? ¿Y quiénes nos enseñaron? Los políticos. Hmm. Ustedes nos enseñaron estos métodos. Lo que pasa es que se aterran cuando alguien como yo que viene de abajo los usa. ¿Trajeron las fotocopias de la cédula? Sí, señora. Perfecto, ya con esto hoy podemos empezar la reclamación. Eh, doctora, tenemos entendido, es eh, cierto, que la señora Beltrán podría como reaccionar con mucha ira. Sí, eso es así. Ustedes van a tener que tener mucho cuidado porque esto no va a ser fácil y yo les doy un consejo. Y es que abandonen su casa. Sí, sí, doctora, pero es que nosotros no podemos salir así como así. Primero, porque es que nosotros no tenemos a dónde ir. Y segundo, pues, porque esa casa es lo único que nosotros tenemos en la vida. No se imagina cómo la hemos defendido y, pues, no salimos corriendo antes, ahora menos que, pues, tenemos hasta abogada, ¿o no? Sí, mami. Yo los entiendo, pero, de verdad, escúchenme el consejo. Doctora, eh, yo creo que podríamos dejar la reclamación para otro día. Podríamos volver cuando estén preparados para, para defendernos, ¿cierto, mami? Yo no creo que sea buena idea retardar la reclamación, pues ya ha pasado mucho tiempo y puede prescribir. Es decir, ya después de mucho tiempo no aplica la demanda. Es una carta que mi hermana Catalina nos dejó a nosotros como un amigo de ella, ¿cierto? Pero mis papás que no, que ellos no quieren remover el pasado, que les da miedo abrirla. Cata, yo no sé cómo hace. Me muero de las ganas por saber qué dice esa carta. No, pues te imaginas, yo también. Pues ustedes, ¿qué creen? Yo también me muero de la curiosidad por saber cómo escribía a mi hermana. ¿Qué decía? Cata, ¿y si la abrís al escondido? Pues eso es lo que yo voy a hacer, pero necesito de ustedes dos. Como así cuente. Necesito que ustedes se paren en la puerta, por ejemplo, y me avisen si mis papás llegan, si se van, y mientras tanto yo la abro. Listo, ¿cuándo hacemos eso? Primero tengo que encontrar la excusa para que ellos salgan de la casa. Piénselo y nos cuenta, sí. Listo. Cata, ¿todavía sigue en pie el plan de irnos a la finca de la Diabla? ¿Cómo? Pues claro que sigue en pie. Esta tarde nos vamos para allá. Las amo tanto por ayudar. Bueno, 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 señoritas, ¿qué son esas muestras de cariño en público? Ah, al salón, al salón, Q, al salón. Claro, se me olvidaba que las muestras de cariño no se pueden en público, sino solamente las muestras de violencia, ¿no? Entonces, qué pelado. ¿Todo bien o qué? No, todo mal. Yo pensé que si me portaba bien me iban a dar algo de libertad, pero pille, sigo en este roto. Se la van a dar, chino. Lo que pasa es que por ahora van a mantener a su mamá secuestrada para que usted no cometa ninguna estupidez. Pero que se la dan, porque se la dan. Todo bien que algo nos inventamos. Yo no sé en qué momento la metí en todo esto, hermano. No, no, no sé de tan duro que ni usted metió a su cucha en esto, ni yo metí a la mía. Lo que pasa es que son circunstancias de la vida, así nos tocó. Ya entienda que es que a mi cucha la tienen allá secuestrada todavía, la tienen en un pueblito. Y ya la primera que matan si yo hago algo en contra de la diabla. 
Por eso le aconsejo que usted no se ponga a pelear con esa diabla, hermano. Gánese su confianza. Yo sé por qué lo digo. De una, de una va para esa. Va a ganar la confianza. ¿Y sabe qué, parcero? Todo bien que yo le voy a hacer el favor que me pidió. A lo bien. Yo te voy a aclarar algo porque creo que se te está olvidando. Esto sí es un matrimonio, sí, estamos casados. Pero antes que un matrimonio, es un negocio. Y tú estás tan untado como yo, mi amor. Todos mis muertos son los tuyos. ¿Te quedó claro? Yo voy a hacer todo lo que pueda para cubrirte la espalda una vez más. ¿Estás contenta? No. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con toda sinceridad. ¿Qué? A mí también me vas a matar, mi amor. Hágale llegar esto a Catalina, ¿sí? ¿Y esto qué, o qué? Eh, no averigüe tanto mi Ah, no, pues tanto acabo. No, que va. <ríe> es una canción, no, mi ya. ¿Y usted la escribió? Sí, sabes. Es que yo desde peladito escribo poemas y los convierto en canción. A mí siempre me ha gustado esa nota. Todo bien, chido. Parcero. ¿Por qué está haciendo esto? Porque estoy buscando un aliado para vengarme de esa desgracia. Para sacar a mi cucha todo esto y por ahí de paso la suya también. Sí, está como bonitica, ¿no? Otra vez con esa bobada, Lucía. Más bien, hacenme un favor, anda y les decís que suban antes de que se vayan. Como ordene, patrón. Pero estás muy brava, pues. 49.50 de castellano, ¿cierto? Sí, Catalina, hola. Hola, niñas. Eh, Lucía. Eh, y de ciencias. Ah, espérame un segundito. Y, y, de... y ciencias en eh, el cuerpo humano. Listo. Todo el cuerpo humano. Gracias, ya. Joa. Hola. Hola, que ahí está Daniel, pues para lo que quedamos, ¿no? Vamos. Claro, vamos. Hola, Dani. Cata, ¿cómo van? Bien, avanzando mucho. Y qué bueno. Qué pena haber venido por vos hasta acá, pero es que necesito que me lleves hoy mismo donde Marcial. Listos, listo. Lo que sí tenemos es que ir a la casa de mis papás, pues porque ellos son los que tienen el contacto. Dale, súbanse. Súbanse. ¿Cómo están ellos? Bien. Buenas noticias. Ya tenemos la información del vehículo ese que estaba parqueado cerca de la finca. Como se puede dar cuenta, no es ningún carro bomba como yo pensaba. Ese carro es de Bogotá, pertenece a una periodista que se llama Flor Alba Jiménez. Flor Alba Jiménez. Ajá. Ya sé por dónde va el agua al molino. Sígala, investiguela. Quiero saber todo acerca de ella. Ya. Ya le he hecho el teléfono. No se preocupe que ya pronto sabemos datos de esa cucha. Bien. Permiso. Mis papás ya llegaron. Chao. 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 De nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Perdón. ¿Por qué están rezando? Menos mal llegó. Venga, hágase. Ya firmamos el poder a la abogada para reclamar la herencia de su hermana. Ajá. Nos estamos poniendo. En manos de mi Dios y de la Virgen para que nos proteja de todo mal y peligro. Uh -huh. De todas maneras, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿cierto? Señora, mami, 
nos estamos encomendando a Dios, eso es lo primero que debemos hacer y después vamos a actuar. Sí, papi, y si vamos a actuar tenemos que empezar ya. Afuera está el periodista y necesita que lo llevemos donde Marcial Barrera, vamos. Ah, bueno, perfecto, mamita, va, dígale que entre, vaya. vaya no dígale. puede, papi, porque está huyendo, tiene que quedarse al lado del carro, que si cualquier cosa sale volado. Bueno, mami, pero es que este es un lugar, aquí no se puede hablar de las camina, cosas, camina, 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 Alístate. Ya te dije que no quiero. Párate de ella. Ya te dije que si no sacas al mandarío de ese hueco, yo prefiero morirme aquí. Vamos a ir por él. ¿Me estás hablando en serio, ma? Sí, Daniela, lo vamos a sacar. ¡Ay! ¡Gracias, ma! Pero tengo mis condiciones. Ma, todas las que quieras, no me importa. Contarle que lo saques a él de ese hueco y lo pongas a manejar mi camioneta, lo que tú quieras. Ay, gracias. Ay, te amo, te amo, te amo. Ah, no, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar eh, en el prostíbulo. 